வருக்கிறது ராஜேஷ் எம் செல்வா டைரக்ஷன்ல விக்ரம் கடாரம் கொண்டான் படத்துல நடிச்சு முடிச்சிருக்காரு ஜூலை நைன்டீன் ரிலீஸ் ஆக போற இந்த படத்துக்காக ஆடியன்ஸ் எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த படத்துக்கு அடுத்துதா மணிரத்னம் டைரக்ஷன்ல உருவாக போற பொன்னியின் செல்வன் படத்துல விக்ரம் நடிக்க போறதா கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இந்த படத்தோட ஷூட்டிங்ல நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து கலந்துக்க போறதாவும் சொல்லியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாம விக்ரமோட மகாவீர் கர்ணா படம் டிராப் ஆகிட்டு தான் ரூமர் ஸ்பிரெட் ஆகிட்டு இருந்தது அண்ட் அது விக்ரம் இப்ப மறுத்திருக்காரு பொன்னியின் செல்வன் படத்தை முடிச்சுட்டு மகாவீர் கர்ணா படத்துல நடிக்க போறதாவும் சொல்லியிருக்காரு அடுத்துதான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் விஜய் சேதுபதி சிந்துபாத் படத்துக்கு அப்புறமா விஜய் சேதுபதி பல படங்களை கைவசம் வச்சிட்டு இருக்காரு அந்த வகையில சீனு ராமசாமி டைரக்ஷன்ல மாமனிதன் படத்துல நடிச்சு முடிச்சிருக்காரு விஜய் சேதுபதி இந்த படத்துல காயத்ரி குரு சோமசுந்தரம் இம்பார்ட்டன் ரோல்ஸ்ல நடிச்சிருக்காங்க இளையராஜாவும் யுவன் சங்கர் ராஜாவும் சேர்ந்து இந்த படத்துக்கு மியூசிக் கம்போஸ் பண்றாங்க இப்போ இந்த படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்ஸ் ஃபுல் ஸ்விங்ல போயிட்டு இருக்கிறதாவும் படத்தை செப்டம்பர் ஒரு அக்டோபர்ல ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல அடுத்துதான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் ஹரிஷ் கல்யாண் இஸ்பேட் ராஜாவும் இதே ராணியும் படத்துக்கு அப்புறமா ஹரிஷ் கல்யாண் டெபியூட்டன் சஞ்சய் பாரதி டைரக்ஷன்ல தனுசு ராசி நேர்களை படத்துல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல பாலிவுட் ஆக்ட்ரஸ் ரியா சக்ரபோத்தியும் ரெபா மோனிகா ஜானும் நடிக்கிறதா சொல்லியிருந்தாங்க பட் இப்போ சம் டேட் கிளாஷ்னால ரியா சக்ரபோதி படத்துல இருந்து விலகிட்டதாவும் அவங்களுக்கு பதிலா திகங்கனா சூரியவன்ஷி நடிக்க போறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்துதான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் சந்தானம் தில்லுக்கு துட்டு டூ படத்துக்கு அப்புறமா சந்தானம் ஏ ஒன் சர்வர் சுந்தரம் டகால்டி படங்களை கைவசம் வச்சிட்டு இருக்காரு அண்ட் இதுல ஏ ஒன் படத்தை இந்த மந்த் ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்காங்க லாங் டிலேல இருக்கிற சர்வர் சுந்தரம் படத்தை நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிலீஸ் பண்ண பிளான் பண்ணிருக்கிறதாவும் சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம டகால்டி படத்துக்காக அவர் வெயிட் லூஸ் பண்ணி நடிச்சிருக்கிறதாவும் அது அவரோட கேரக்டருக்கும் தேவைப்பட்டதாவும் சொல்லியிருக்காரு முன்னாடிலாம் ஒரு படத்தோட ரிலீஸ் டேட் ட்ரெய்லர் ஆடியோ லான்ச் இதை பத்தி தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்பெல்லாம் ஒரு படத்தோட ஒவ்வொரு மூவியும் சோசியல் மீடியால ரிவீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ அப்படிப்பட்ட சோசியல் மீடியால என்னென்ன மாதிரியான சினிமா அப்டேட்ஸ் எல்லாம் ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நம்ம ஹேஷ்டாக் சோசியல் மீடியா அப்டேட்ஸ்ல பாக்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் சூர்யா கே வி ஆனந்த் டைரக்ஷன்ல காப்பான் சுதா கொங்கரா டைரக்ஷன்ல சூரரை போற்று மாதிரியான படங்களை சூர்யா நடிச்சிட்டு இருக்காரு இதுல காப்பான் படத்துல மோகன் லால் ஆர்யா சாய்ஷா இம்பார்ட்டன் ரோல்ஸ்ல நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணிருக்காரு இப்போ இந்த படத்துல இருந்து சிறுக்கி சிங்கிள் ட்ராக்க ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் சிவகார்த்திகேயன் ப்ரொடியூசராகவும் ஆக்டராகவும் பிஸியா இருக்கிற சிவகார்த்திகேயன் ஹீரோ அண்ட் சம் அன்டைடல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கைவசம் வச்சிட்டு இருக்காரு இந்த படத்துக்கு அடுத்ததா கோலமாவு கோகிலா படத்தை டைரக்ட் பண்ணின நெல்சன் டைரக்ஷன்ல ஒரு படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நடிப்பாருன்னு நியூஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருந்தது இப்போ நெல்சன் தன்னோட அடுத்த படத்துக்கான ஆடிஷன் நடக்கிறதா ட்வீட் பண்ண அதுக்கு சிவகார்த்திகேன் ரெமோ படத்துல அவர் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ற சீனை ரீட்வீட் பண்ணி சான்ஸ் கேட்டு இருக்காரு சோ நெல்சன் டைரக்ஷன்ல சிவகார்த்திகேன் நடிக்கிறாரா இல்லையாங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி பாக்கலாம் அடுத்துதான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் சிம்பு பந்தா ராஜாவா தான் வருவன் படத்துக்கு அப்புறமா சிம்பு மஃப்டி படத்தோட ரீமேக்லயும் வெங்கட் பிரபு டைரக்ஷன்ல மாநாடு படத்திலையும் கமிட் ஆகி இருக்காரு சிம்பு நைன்டீன் எயிட்டி போர்ல ஜூலை எயிட்டீன் ரிலீஸ் ஆன உறவை காத்து கிளி படம் மூலமா சைல்ட் ஆர்டிஸ்ட் தான் அறிமுகமாகி இருந்தாரு அவர் சினிமாவுக்கு அறிமுகமாகி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக போறது செலிப்ரேட் பண்ணி அவரோட ஃபேன்ஸ் மதுரையில ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட் பேனரை வச்சிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் நாடோடிகள் டூ சமுத்திரகணி டைரக்ஷன்ல சசிகுமார் அஞ்சலி அத்துல்யா பரணி இம்பார்ட்டன் ரோல்ஸ்ல நடிச்சிருக்கிற படம் தான் நாடோடிகள் டூ மெட்ராஸ் என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த படத்துக்கு ஜஸ்தின் பிரபாகரன் தான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணியிருக்காரு இப்போ இந்த படத்தோட டீசரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க படம் இந்த மந்த் எண்டு இல்லைனா நெக்ஸ்ட் மந்த் பிகினிங்ல ரிலீஸ் ஆகும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணப்படுது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல அடுத்துதான் நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ்டாக் அசுரகு
துப்பாக்கி முனை படத்துக்கு அப்புறமா விக்ரம் பிரபு டெபியூட்டின் ராஜ்தீப் டைரக்ஷன்ல அசுர குரு படத்துல நடிச்சு முடிச்சிருக்காரு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் ஜானல்ல உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்துல மஹிமா நம்பியார் ஃபீமேல் லீட்ல நடிச்சிருக்காங்க யோகி பாபு மனோபாலா இம்பார்ட்டன் ரோல்ஸ்ல நடிச்சிருக்காங்க இப்போ இந்த படத்தோட டீசரை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ் சினிமாவை தாண்டி பாலிவுட் டாலிவுட் மாலிவுட்னு மற்ற லாங்குவேஜஸ்லேயும் பெரிய பட்ஜெட் மூவிஸ்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அண்ட் கிராண்ட் செட்டில் ஷூட்டிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி மற்ற லாங்குவேஜஸில் என்னென்ன மாதிரி படங்களோட ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கு அண்ட் என்னென்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் உருவாகிட்டு இருக்கு நம்ம ஹேஷ் டேக் அக்கம் பக்கம்ல பார்க்கலாம் அக்கம் பக்கம்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது ஹேஷ் டேக் அல்லு அர்ஜுன் தெலுங்கு சினிமால மிக முக்கியமான ஹீரோக்கள்ல ஒருத்தரா இருக்கிற அல்லு அர்ஜுன் மூணு அன்டைட்டில் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல நடிச்சிட்டு இருக்காரு இப்போ அவர் மோஸ்ட் காஸ்ட்லி கேரவனை யூஸ் பண்றதா சொல்லியிருக்காங்க அவரோட கேரவன் பேரு பாலகன்னும் அதோட வேல்யூ செவன் குரோஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாரத் பென்ஸ் சேசிஸ்ல இதை உருவாகி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ் டேக் நிவின் பாலி மலையாள ஆக்டர் நிவின் பாலி மைக்கிள் படத்துக்கு அப்புறமா லவ் ஆக்ஷன் ட்ராமா படத்துல நடிச்சு முடிச்சிருக்காரு தயான் ஸ்ரீனிவாசன் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கிற இந்த படத்துல நயன் தாரா ஃபீமேல் இல்ல நடிச்சிருக்காங்க ரொமான்டிக் காமெடி ஜானல்ல உருவாகி இருக்கிற இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை இப்போ ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது ஹேஷ் டேக் கௌசல்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி தமிழ்ல ஹிட் அடிச்ச கனா படத்தோட தெலுங்கு ரீமேக்கா உருவாகி இருக்கிற படம் தான் கௌசல்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி இந்த படத்துல ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் ஃபீமேல் இல்ல நடிச்சிருக்காங்க பீமானினி ஸ்ரீனிவாசா ராவ் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு பாவித்ரா